Nach drei Monaten ben ik eerst door een gemeentestoene gegaan. Ik kon de eindstoene zitten in rolstoel. En na die gemeentestoene kon ik lopen, kon ik de treppen aflopen voor de eerste maal. Na zevenhalf jaar. Ja, in 1988, ik was 31 jaar oud en ik bekam windpokken, een kinderkrankheid, maar ik had die vroeger niemals gehad. En na een week heb ik gedacht, is alles weer in orde, maar dan ving het bij mij aan. Complicationen met lemoen, het ving zo aan. Ik bekam zo een hitze door mijn ganse körper, heftige kopsmerzen, fieber. En van de ene op de andere minuut viel einfach de kracht weg. Een muskelswerk, dat ik niet meer op mijn benen stehen kon. Een hitze door mijn körper, alsof mijn heiße thee over mijn armen en benen kosten had. Ik kon geen kleiden meer vertragen aan de innerzijde van mijn armen en benen. En ik kon nu nog op mijn rug liegen, gestützt. Nu nog plat, ohne kissen, had ik dat niet gemaakt, bekam ik heftige smerzen in de armen en hüften en benen. Man moest dan mijn nakken, moest ze maar stutsen met kissen, had ik heftige nakkensmerzen. Ja, ik was ook allergisch voor fast alle levensmiddelen. En wanneer ik zum Beispiel ook zoeken genomen had, ik liepte süßigkeiten, dan werd ik, kwam zo een zwindeligheid en een müdigkeit, een muskelswege. En ik zei hem onder de axon en juk. En nee, ik voelde me vreugdelijk. Ik kon te kaum nog reden, af en toe kan ik meer schlucken. Maar ik wist niemals vorher, wanneer ik niet meer schlucken kon. Ik kwam het uit mijn nase. Ik kon niet meer slapen. Ik had herzritmestörungen, concentrationsstörungen. Ik kon. De woorden, de richtige woorden niet meer vinden, om die rijen volgen niet. Fieber, schuttelungen, doorval. En die schuttelungen waren zo heftig, het waren wie klassische aanvallen, dat mijn ganze körper schüttelde. En ik had zo een angst voor dat. En ik wist niemals, wie kom ik daar weer uit. En ik had, moest de dag op nacht verzorgd worden. Ik kon me niet meer wassen. Ik kon me zelf niet meer füttern, dat hebben dan anderen gemaakt. En wat voor mij zeer slim was, is dat ik... Ik was geistig zeer klaar in mijn kop. Ik kon immer alles goed horen, maar ik kon me niet äußern. En dat was voor mij zo was van vreugdelijk. Wanneer daar mensen neemt in bed zitten, die reden over dich, die denken, du bist geistig niet meer klaar in mijn kop. En ik was klaar in mijn kop, maar ik kon geen antwoord geven. Dat was voor mij wirklich... Die Hülle. Und ich habe in die Zeitung oft gedacht, ja, so möchte ich nicht mehr leben oder ich kann so nicht mehr. Obwohl ich eigentlich leben wollte, tief in mir. Ik van de leren Bruno Grönig door een vriendin van mij. Die had die gleiche krankheid, ook ME. Die zat in Rostum. En die vriendin heeft gezegd: Ik heb die was, en was 1994. En dan kan ze die Heilung bekommen. Maar ik kon het gar niet glauben, dat zo etwas gab. Maar ik heb trotzdem na neun maanden krübeln, ik kon ja nur liegen en krübeln, heb ik gedacht: Ja, wat mag ik jetzt? 
Und die Arzt, die Neurologe hat gesagt, ich kann dir nicht helfen, du musst einen anderen Weg suchen. Und dann habe ich 4. Juni 1995 zu mir gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ich tue, was die Leute mich gesagt haben. Die ganze Krankheit tue ich in eine Mülltonne. Ich will es nicht mehr. Aber ich muss sagen, ich hatte besser Angst dafür. Ich habe Mut gebraucht. Und dann habe ich auch gesagt, Bruno Grön, ich verstehe nichts, aber ich brauche auch Mut, dass ich das loswerden kann, dass ich mich traue, die Krankheit abzugeben. Und das habe ich gemacht. Und in das Augenblick, ich hatte auch ein Foto von Bruno Gröning in meinen Händen, das Augenblick, dass ich das gemacht habe, kam so ein Kraft um mich hin, dass es ging um meinen ganzen Körper, als ob alles von innen nach draußen umgekehrt würde. Und ich spürte ein Liebe und ein Glück, was ich lange nicht mehr fühlte. Und ich habe auch geweint. In der Worte noch was Angst kommen, ich spürte, nein, du brauchst keine Angst, du bekommst die Heilung. Ich wusste es. Aber vorher ging ich, nach drei Monaten bin ich erst zu einer Gemeindestunde gegangen. Ich konnte eine Stunde sitzen im Rollstuhl. Und nach der Gemeindestunde konnte ich laufen, konnte die Treppe auflaufen für das erste Mal. Nach siebeneinhalb Jahren. Und ja, die nächste Gemeindestunde, drei Wochen später, konnte ich schon auf einem normalen Stuhl sitzen. Das konnte ich auch die siebeneinhalb Jahre nicht. Ich konnte ja kaum in Rollstuhl sitzen. Und dann einige Wochen danach war eine Niederlandtagung. Und da hatte ich erst Angst, um mitzufahren, weil ich hatte auch ein spezielles elektrisches Bett, woran ich normal lag. Ich konnte normal sieben Jahre gar nicht schlafen, aber... Nachdem ich die Kraft aufgenommen hat, bin ich auch für das erste Mal konnte ich wieder schlafen. Und dann bin ich mitgefahren auf die Tagung. Und auf diese Tagung habe ich dann die ganze Heilung bekommen. Ich konnte danach alles wehren. Ich habe Tischtennis gemacht, Roller, Rollerskate, äh, Badminton habe ich getan, in den Bergen gewandert. Und ja, danach bin ich angefangen zu malen. Everest malen und ich habe einen lieben Mann kennengelernt, verheiratet und ich konnte eine Fachausbildung wieder machen, zur Fachschule gegangen. Früher hatte ich was in dem medischen Sektor gemacht und hatte das Gefühl, das nicht mehr. Und bin jetzt Fotografin geworden, Kinder- und Babyfotografin und mache natürlich auch Hochzeitfotos und Landschaftsfotos und ja, Liebes hier. Und ich helfe mit dem Freundeskreis. Mit, mit meinem Mann zusammen und bin ein sehr glücklicher Mensch geworden. Und ich habe, nachdem ich alles essen kann, sehr viel zugenommen. Ich kann wieder Zucker essen und alles. Ich brauche nicht mehr achten und kann einfach alles tun. So wie ein normales Mensch. Und ich bin sehr glücklich.